Hola a todos, me llamo Alda, bienvenidos a este canal. Estamos aquí para más un vídeo de la Palabra Sagrada de Dios. En el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué debemos leer la Biblia. Os daré una lista con 10 motivos que son beneficiosos para nuestras vidas y por las cuales debemos leer la Biblia. Primero, debemos leer la Biblia para tener una relación personal con Dios y para conocerle. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas capítulo 4, los versículos 8 y 9. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Segundo, debemos leer la Biblia para conocer la verdad y saber lo que es valioso para Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios... Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 20 y 21. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Tercero, debemos leer la Biblia para tener gozo permanente. Me pusieron lazos los impios, pero yo me des, no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Salmo 119, los versículos 110 y 111. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 11. 4. Debemos leer la Biblia para ordenar nuestras ideas y motivaciones. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desciende todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Quinto, debemos leer la Biblia para guardarnos del pecado y de los errores. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, los versículos 11 al 17. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 1 y 2. Sexto, debemos leer la Biblia para nuestra edificación y unión con otros hermanos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre, sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos capítulo 20 versículo 32 Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que es, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 
Efesios capítulo 4, los versículos 14 al 16. Séptimo, debemos leer la Biblia para servir a los seguidores de Cristo, para predicar el Evangelio para aquellos que aún no conocen y recibir la aprobación de Dios por el trabajo bien hecho. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 versículo 8 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Octavo, debemos leer la Biblia para dejar de amodarnos al mundo a medida que vamos renovando nuestra mente. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños, recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 1 y 2. Noveno, debemos leer la Biblia para experimentar la libertad, la gracia, la paz y la esperanza de Dios. Porque las cosas que escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Décimo y último. Debemos leer la Biblia para vivir para Dios y expresándole nuestro amor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos del 1 al 8 está escrito, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de consubstancia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe nada a su hermano. Porque el Señor es vengador, vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, aquí os dejo los diez motivos por los cuales debemos leer la Biblia. Amén. Gracias por asistir a este vídeo. No te olvides de dar a like y a compartir. Y si aún no eres inscrito, suscríbete a este canal. Toca la campana para recibir notificaciones de más vídeos. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo.